guys! Welcome back to my channel. So today guys, ang gagawin natin, gagawa tayo ng coffee jelly but low carb version. Tara! Para low carb! Actually, diba nag-a-add tayo ng sugar and nag-a-add tayo ng condensed milk. But this time around, there's no sugar, there's no condensed milk. Diba? You can uh, just search kung paano ginagawa ang coffee jelly and then just replace them and remove yung mga dapat alisin like the sugar and the condensed milk, di ba? So, anong ingredients natin? We have the gulaman. Okay. It's uh, 20 grams. And then, all-purpose all cream. Okay. And then, we have coffee, of course. And then, yung replace ng ating sugar, gagamit tayo ng stevia. Okay. Uh, sabi dun sa mga nag-share, yung iba gumagamit ng 4 sachet of equal gold or yung iba naman 2 sachet lang kasi may, may tamis na nga siya. So since first time natin siya gagawin, naghanda lang ako ng 4 sachet kasi uh, mamaya makikita nyo kung kailan tayong gagamit ng 2 or 1 or 3 or 4, depende. Titingnan natin syempre sa lasa pag kulang pa yung tamis, ba? Pwede tayong mag-add on ng chia seed. Yung chia seed, uh, para siyang alternative for sago, di ba? Masarap din. So, eto guys, didi-dissolve lang natin to sa pwedeng tap water, kung iniinom niyo yung tap water. Or yung bagong kulo na tubig, pwede din. Ay, hindi, hindi bagong kulo. Yung, yung kumulo na na tubig, pwede. As long ko siya isasoak for 10 to 15 minutes. Okay, tapos pag okay na, para siyang magiging sago, para magiging gelatin, uh, yung magiging tsura niya. So, pwede na yun. So, pwede na natin siyang ihalo kapag ka, kapag ka, ready na yung ating coffee jelly. So, mag-proceed na tayo, guys. Ipaprepare ko lang. And, siguro, on a time-lapse mode, papakita ko sa inyo kung paano siya gagawin. Okay. So, guys, ito. Maglalagay tayo ng water. Ayan. I think it's uh, enough. Almost half lang siya. Kung sakali magkulang, just add on na lang. So, yung ganito pala guys, um, kailangan natin yung strainer. Kasi, um, baka meron pang medyo buo or ano. Yung iba kasi, ang ginagamit yung gelatin powder na talaga. So, eh, ito nakita ko. Ewan ko ba, hindi ako nag-ikot dun sa supermarket. Medyo kumukulo na siya ngayon. Ayan. So, I think ilalagay ko na itong ating... Um, itong ating gelatin. By the way, lalagay ko lang muna siya sa medium fire. Ayan. Then, we'll put this one. Bakit nga pala itong binuksa ko? May puti naman ako yun. Kung kailangan pa natin siyang strainer. Pero lalagyan ko lang muna siya ng stevia, okay? Siguro let's give it like 1 or 2 minutes. Tapos papatayin na natin, ilalagay natin yung 2 tablespoon of coffee. Kasi agar-agar yung ginamit ko guys. So, meron siyang konting ganito. Okay. Siguro kung pinakuloan ka pa siya ng gusto, baka zero ganito na. <laughs> zero ganito. So, ayan na siya guys. So, papalamingin lang natin siya hanggang maging jelly na siya later on. Tapos, tsaka natin i-chop. And then, in the meantime, gagawin na natin yung, uh, ibababad natin yung ating chia seed for about um, 
10 to 15 minutes. So, ganito siya. Okay. Tapos, um, after nito, uh, ipeprepare natin yung ating all-purpose cream at lalagyan natin ng stevia. By the way, gusto kong tikman yung kape kasi ginamit ko yung second time kong ginamit yung stevia for cooking. Last time, champorado ako, instead of putting sugar, nilagyan ko ng stevia, umalat. So, tingnan natin. Medyo, mata medyo matabang. So, I feel like dagdagan pa natin sila ng dalawang stevia. Tig-isa na lang siguro. So, yun nga guys. Kung napansin nyo, tinagdagan ko pa siya ng dalawang sashi ng stevia. Kaya umano na siya dun sa, sa lasa or sa tamis na gusto ko para sa coffee. So, ngayon gagawin na natin yung magiging creamer natin. So, one pack of all-purpose all cream and then lalagyan natin ulit ng stevia. Tingnan din natin yung, yung um, tamis na magiging effect ng stevia dun sa all-purpose. Okay? Ganito yung pagka-cream niya. Oops! Ganyan. So, kumuha muna ako ulit ng stevia dalagay ako ng dalawang sachet. Sana tumamis siya. So, medyo ganyan na itsura niya guys, pero hindi ko pa tinitikman. Dalawang sachet lang ng stevia ayos na. So mamaya, pag nilagyan natin siya sa coffee jelly, siguro mag-aano siya, mag-watery, um, mag diba? So tingnan natin. Ang sarap, parang may condensed na. I can't wait. So, so bali yung magiging coffee jelly natin guys, hindi siya magiging uh, masyadong maliquid or malapnaw. Medyo magiging mal uh, malapot siya. Kasi hindi naman super lapot because of the creamer. So, hindi siya talaga parang ano, magkakaroon ng sabaw. Well, later on, let's see. Diba? Itong ating coffee jelly, ilalagay ko na sa ref kahit medyo mainit-init pa para mas mabilis siyang maabuo. Diba? Kasi I can't wait. <laughs> Hindi ako makapaghintay. Diba? Magkasa ko muna lahat ng ginamit ko. Lipitin ko muna lahat ng ginamit ko. And then, let's see. So, nagsalang na din ako ng Bobsy. Walang namin po. Uh, yan yung food namin for today. Actually, ako bukas pa ako kakain yan dahil kakain ko today sa niya tinolang manok. So, hiwain na natin.
So, ito yung creamer natin. Kailangan ko na naman siyang ihaluin. <laughs> okay. Kailangan na naman natin siyang i-mix. So guys, titikaw na natin yung ating coffee jelly. Oh my god, kinakabahan ako. Medyo matabang. Magkadoon pa ako ng creamer. Siguro dapat maraming creamer. Bilang wala tayong sugar. kahit walang sugar. Mmm! Sarap, bes. <laughs> so, yan guys. Yan ang ating coffee jelly. Low carb version. So, recap para sa ating ingredients. 2 tablespoon ng coffee. Tapos, yung isang ganito kung dalawa kasi dalawang bar so yung agar agar it's uh, 20 grams yung powder 25 grams so bahala kayo kung gusto niyo gamitin and then sa ating stevia um four sachet hab dun sa pot kasabay nung uh, kape apat na sachet and then para sa ating one pack of um all-purpose cream, uh, dalawang sachet ng stevia. So, total 6 stevia. Kung gusto niyo pang tagdagan yung tamis dun sa creamer, you can add one more sachet. I think okay na yun. So, let's say 6 to 7 sachets of stevia. Pwede, pwede na siya. More, ano pa? Dinadagdagan ko pa siya ng, <laughs> ng all-purpose cream. Yan. So, So I think that would be all for today. Thank you so much for watching. Please don't forget to like and share and to subscribe. Thank you and God bless.